الله الرحمن الرحيم زملائي المترجمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الدرس السابع من دروس تعليم برنامج ترادوس اس دي او ترادوس ستوديو 2011 النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي اوتو سجست ديكشنري بمعنى ان حضرتك لو بترجم في مشروع و زي فكرتها زي فكرة الإكمال التلقائي أو تكمبليشن في في جوجل سيرش أو في بعض المواقع إن أنت لما تكتب أول حرف أو أول حرفين من الكلمة بيجي لك اختيارات طبعا ال 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 سيرش داتابيز في المواقع أو في السيرش إنجنز يبقى فيها داتابيز ضخمة لكن إحنا في برنامج الترادوس عايزين نطبق الكلام ده ونستفيد بيه لكن ده مش هيتم الا عن طريق ال term base وال auto suggest dictionary علشان تعمل auto suggest dictionary لازم يكون عندك يا اما glossary فيه اكتر من خمسة وعشرين الف unit يعني خمسة وعشرين ألف مصطلح على الأقل أو term base فيها أكثر من خمسة وعشرين ألف segment يعني زي ما وضحت في البداية مستر بول فيلكن هو يعني ساعدني كتير في الموضوع ده لأن من الصعب إن أنت تلاقي جلوسري عربي فيه الكمية دي أو أنت لسه بدأت تشتغل على ترادوس جديد من الصعب ان انت تكون جمعت من ترادوس من سواء term base او translation memory او grocery او ملفات انت عملتها قبل كده خمسة وعشرين الف segment هنشوف دلوقتي ازاي نكون ال auto suggest dictionary طبعا انا already فاتح ملف يعني كمثال طبعا انت يعني في البداية حتى لو انت فتحت الملف ونسيت تحط ال term base وال translation memory دلوقتي احنا عايزين نعمل انت already عندك ال translation memory اللي فيها خمسة وعشرين ويفضل ان هي تكون تلاتين الف segment أو عندك الجلوسري اللي هو تلاتين ألف مصطلح ده على سبيل المثال يعني زي قاموس الأسيوطي طبعا احنا عرفنا ازاي نكون ال term base من ملف اكسل اتفقنا والموضوع كان سهل جدا انت هتاخد الملف اللي هو دوت تي ام اكس من دي هنشوف احنا بنروح على tools generate auto suggest dictionary يعني تعمل براوز بتختار ذاكرة الترجمة وبتشتغل عادي بتكملها نيكست ونيكست فنش مفيش فيها أي حاجة يعني أنا أوريدي مقدرش أعملها دلوقتي لأن أنا عملتها قبل كده لكن هتشوف نتيجتها في في الشغل أوريدي لو أنت عندك ال الامتداد بتاع ال auto suggest dictionary اللي هو دوت بي بي ام تروح على tools options وبتروح على اللي هي language pairs بعدين all language pairs تختار اللغة اللي انت شغال عليها translation memory and automatic translation auto suggest dictionary تضغط على اد يعني انا ممكن ما عنديش اي مشكله ان حد فيكم اللي بيشوف الفيديو ده يطلب مني ال ال القاموس ده الاوتو سجست اوكي انا هو اوريدي متضاف وانا مش هضيفه تاني فانت بتدخل هوريك ازاي الشغل بتاعه على الملف طبعا هنا على اليمين فوق التيرم ريكوجنيشن اللي هي دي ده التيرم بيز بس هوريك ازاي طبعا انا مش هترجم دلوقتي 
بس هوريك هي بتكمل ازاي يعني على سبيل المثال انت عندك هنا كلمة في السورس كلمة consumer يعني انت اول مجرد ما تكتب اول حرف بيجي لك المستهلك مستهلكية مستهلك. كل ده اللي بالاصفر بيكون في ده اللي موجود في الاوتو سجست ديكشنري يعني انت ممكن تشوف كل بالاحمر ده موجود متعرف يعني انت تكتب مثلا ال تختار مثلا كلمة المستهلك تضغط انتر تنزل عليها بالسهم تضغط انتر اوكي يعني تكتب حاجة تانية مثلا آه. عندك هنا كلمة تايم فهو بتعرف عليها انت لو حبيت يعني تكتب طبعا هو بيكون اسهل في لو في سيجمنت اقل فيها كلمات اكتر يعني شوف آه. ال دي مثلا خلاص وصلنا للاصول اللي هي اساس اسيت سوري يعني ده الشغل بتاعك انا عايز عايزك تفرق بين حاجة ظهر لك هنا حاجة بالرصاصي ده اللي جوه الترم بيس والحاجة اللي بالاصفر دي اللي جوه الاوتو سجست ديكشنري طبعا انت لو عندك ال من غير الاوتو سجست والترم بيس بيكون عندك الترانسليشن ميموري بتاعتك الكلام بتاعها هو اللي بيبقى ظاهر فوق تمام يعني هيبقى عندك هيبقى عندك ترانسليشن ميموري هيبقى عندك ترم بيس هيبقى عندك اوتو سجست ديكشنري اللي عنده اي مشكله بتواجهه في تكوين الاوتو سجست ديكشنري ممكن انا يعني ما عنديش اي مشكله اساعد وبالفعل انا ما بتاخرش عن اي حد يعني أه عندك اي مشكله في الترم بيز عندك اي مشكله في الترانسليشن ميموري يعني ابعت لي مسج سواء على اليوتيوب او تويتر فيسبوك جيميل اي حاجه وانا تحت امركم يعني اتمنى ان يكون درس, درس النهارده مفيد أه وده يعتبر من اهم الحاجات اللي هي موجودة في الترانس انت مش محتاج حاجة بعد كده انت كل اللي انت يعني هتتعب نفسك شوية وتكتب يعني بس هو هيكمل لك والى اللقاء في دروس قادمة من دروس تعليم الترانس